മധ്യകാല കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടന്നിരുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു നദീതട ഉത്സവമായിരുന്നു മാമാങ്കം ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തെക്കുമാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുനാവായയിൽ വെച്ചാണ് മാമാങ്കോത്സവം അരങ്ങേറിയിരുന്നത് ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേരാറിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് തിരുനാവായ മാമാങ്കത്തിന് സമാനമായ ഉത്സവങ്ങളും കുംഭമേളകളും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു സ്വദേശികളുടെയും വിദേശികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തോടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാകായിക മേളകളും വാണിജ്യ മേളകളും സാഹിത്യ സംഗീത മേളകളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന മാമാങ്കത്തിൽ സ്വന്തം കഴിവിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ മാമാങ്കം എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകം വളരെ വ്യാപ്തമാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒന്നാണ് മാമാങ്കം എന്ന മഹാമേള അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാമാങ്കോൽപ്പത്തിയെപ്പറ്റി വിഭിന്നമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളോൽപ്പത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ തെളിവുകൾ ഉള്ളത് ഇതിലെ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ കേരളം ഭരിക്കുന്നതിനായി അയൽ രാജ്യത്ത് നിന്നും പെരുമാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവസാനം ഭരിച്ച ചേരമാൻ പെരുമാൾ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യം ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു പൗഷമാസത്തിലെ പൂയം നാൾ മുതൽ മാഘമാസത്തിലെ മകം നാൾ വരെ കൊണ്ടാടിയിരുന്ന ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു മാമാങ്കം കേരള ചക്രവർത്തി അവരോധനം കേരളീയ വൈദേശിക ബന്ധങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു മാമാങ്കത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കുലശേഖര പെരുമാക്കന്മാരുടെ അനന്തരവന്മാരായ കൊച്ചി രാജവംശത്തിനാണ് മാമാങ്കം നടത്താനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചത് കുറച്ചുകാലം ഇവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ മാമാങ്കം നടത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ തുടർച്ചയായ യുദ്ധങ്ങളിൽ കൊച്ചി രാജവംശം ക്ഷയിച്ചതോടെ അധികാരം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വള്ളുവക്കോനാതിരിക്ക് കൈമാറി കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ പരദേവതയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വന്നേരി ചിത്രകൂടത്തിൽ വെച്ച് കിരീടം ധരിച്ചു വന്നാൽ നിലപാടുതർ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉടമ്പടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ കൊച്ചിയിലെ ഗോദവർമ്മ രാജാവ് കിരീടം വെച്ചു വന്നപ്പോൾ മാമാങ്കത്തിലെ നിലപാട് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തതായി രേഖകൾ ഉണ്ട് കാർഷിക സമൃദ്ധി കൊണ്ടും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെയധികം മുൻപിലായിരുന്നു വള്ളുവനാട് രാജ്യം മക്കരപ്പറമ്പിലെ കുറുവ എന്ന സ്ഥലം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വള്ളുവക്കോനാതിരി പിൽക്കാലത്ത് ആയിരനാഴി അരിപ്ര മങ്കട കടന്നമണ്ണ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു മങ്കടയിലെ കോവിലകത്ത് നിന്നുമാണ് വള്ളുവനാടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പല രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് വള്ളുവനാടിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച ഈ കോവിലകങ്ങൾ ഇന്ന് താമസരഹിതമാണ് അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതിയാണ് വള്ളുവനാടിന്റെ പരദേവതാ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് ഭരണഘടനയിലും ഭരണനയത്തിലും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന വള്ളുവനാടിന്റെ കാര്യസ്ഥ സ്ഥാനം കുളത്തൂർ വാര്യർ തൃക്കാട്ടിൽ നായർ അപ്പൻകുളത്തിൽ പിഷാരടി എന്നിവർക്കായിരുന്നു എന്നാൽ പടനായക സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് കക്കോത്ത് നായർക്കും കൂടാതെ രാജാവിന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് കുന്നത്തിൽ മാടമ്പി നായർ കവളപ്പാറ നായർ ചൊണ്ടത്തിൽ മന്നാടിയാർ തുടങ്ങിയവർക്കായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ വളർച്ച ചേരമാൻ പെരുമാളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് കോഴികൂവിയാൽ മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും തുടങ്ങി മലബാറിലെ മുഖ്യശക്തിയായി മാറിയ ചരിത്രമാണ് സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റേത് തളീക്ഷേത്രം വളയനാട് കാവ് ക്ഷേത്രം എന്നിവ സാമൂതിരിയുടെ പരദേവതാ ക്ഷേത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു മാമാങ്കം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു രേവതി പട്ടത്താനം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ 
തളീക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ തർക്കവിതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു കൂടാതെ പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഭട്ടസ്ഥാനം നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ നെടീരിപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തെ താന്നിക്കാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ് ഇവരുടെ മൂലഭവനം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പൊലനാട് പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം കടൽ വാണിജ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സാമൂതിരി ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശികൾ സാമൂതിരിയെ പൂന്തുറക്കോൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി എന്ന ബിരുദം പിന്നീട് വന്നതാകാം ഇന്നത്തെ എൽ ഐ സി ബിൽഡിംഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും മാനാഞ്ചിറയും കോവിലകം സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ എസ് എസ് സ്കൂളും സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളായി നിലകൊള്ളുന്നു കോവിലകങ്ങൾ പ്രിയമെന്ന് കരുതി പോന്ന സാമൂതിരി രാജവംശം കോഴിക്കോടിന്റെ വടക്കുമാറി കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലുമായി മാങ്കാവും തിരുവണ്ണൂരും കോവിലക സമുച്ചയങ്ങൾ പണിതുയർത്തി ഒരുപക്ഷെ ഇവയിൽ പലതും നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെയും ശില്പശാസ്ത്രത്തെയും വിളിച്ചോതുന്ന ഈ അകത്തളങ്ങളിൽ സാമൂതിര ഭരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ അലയടിക്കുന്നതായി ഇന്നും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു വാസ്തുകാശി ഒക്കെ വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കേരളത്തിലെ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനാവായ മണപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് അത് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് തിരുനാവായ മണപ്പുറത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പരശുരാമൻ കേരളം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തിരുനാവായ മണപ്പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം പണിയത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂതിരി തൻ്റെ വലങ്കയ്യായ സഹബന്ധർ കോയ കാരിസ്ഥനായ മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഏറാൾപ്പാട് കൽപ്പകഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ വള്ളുവനാടിനെ ആക്രമിക്കുകയും മാമാങ്കത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും കൊച്ചി രാജകുടുംബവുമായുള്ള കരാർ നിലവിലുള്ളതിനാൽ സാമൂതിരി വന്നേരിയും പിടിച്ചിറക്കി ഇതുവഴി സാമൂതിരിക്ക് ധർമ്മോത്ത് പണിക്കർ പുൽപ്പറ്റ പണിക്കർ കവളപ്പാറ നായർ എന്നിവരുടെ മേൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി വള്ളപ്പനാട്ടുകര എന്നിവിടങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് കരിമ്പുഴ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യുവരാജാവായ ഏറാൾപ്പാടായിരുന്നു അതുപോലെ വെട്ടത്ത് രാജവംശത്തെയും കൂടെ നിർത്താൻ സാമൂതിരിക്ക് സാധിച്ചു സാമൂതിരിയുടെ വളർച്ചയിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും എന്നാൽ ഇന്ന് അതപ്പതനത്തിന് ഇരയായതുമായ രാജവംശമാണ് വെട്ടം രാജവംശം മാമാങ്കോത്സവത്തിൽ സാമൂതിരിയുടെ പടയാളികൾ ഏറിയ പങ്കും വെട്ടത്തു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള വയ്യാവിനാട് വല്ലഭട്ട എന്നീ കളരി സംഘങ്ങൾക്കായിരുന്നു മാമാങ്കോത്സവം നടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പന്നിയൂർ ശുകപുരം എന്നീ ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂറു മത്സരവും അരങ്ങേറിയിരുന്നത് വേദത്തിലെ പാണ്ഡിത്യത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ഈ മത്സരത്തെ മുതലെടുത്താണ് സാമൂതിരി യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ സാമൂതിരിയുടെ കീഴിൽ കോഴിക്കോട്ട് നാട്ടുരാജ്യം തെക്കോട്ട് വിസ്തൃതമായതോടെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം തൃക്കാവിൽ കോവിലകത്ത് താമസമാരംഭിച്ചു കൂടാതെ 
വാണിജ്യ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയായി പൊന്നാനി മാറി പൊന്നാനി തുറമുഖത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ തെക്കു കിഴക്കാണ് സാമൂതിരിയുടെ പരദേവതാ ക്ഷേത്രമായ തൃക്കാവു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാമൂതിരി താമസിച്ചിരുന്ന തൃക്കാവിൽ കോവിലകവും ഏറാൾപ്പാട് താമസിച്ചിരുന്ന വൈരനല്ലൂർ കോവിലകവും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനടുത്തു തന്നെയാണ് തിരുനാവായിയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും സാമൂതിരിയുടെ കീഴിലായ ശേഷം നടത്തിയ മാമാംഗങ്ങളുടെ ചരിത്ര രേഖകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ മാമാങ്കത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളാണ് കോഴിക്കോടൻ ഗ്രന്ഥവരിയിൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാമാങ്കോത്സവം ആരംഭിക്കേണ്ട ശുഭമുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ആലൂർ കണികളായിരുന്നു അതിന്റെ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവര് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഹൂർത്തം എഴുതിച്ച് കൊണ്ടുപോകലാണ് ഒരു ഓലയിൽ എഴുതി പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് അത് ഈ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് കൊടുക്കും അത് സൈന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാല് ഈ പറ്റൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അത് തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പടക്കിഴി തരാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മുഹൂർത്തം എഴുതിയുള്ള വരെ കൊണ്ടുപോകുക വള്ളപ്പനാട്ടുകര ആലിപ്പറമ്പ് എന്നീ ചേരി കല്ലുകളുടെ കാര്യനിർവാഹകനായ തറക്കൽ ഇരമ്മ മേനോന് പൊന്നാനി കോവിലകത്ത് നിന്നും സാമൂതിരി ഒരു തിരുവഴുത്ത് അയക്കുന്നതോടെ മാമാങ്കത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയായി ആലിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും മുളകൾ മുറിച്ച് പാണ്ടി കെട്ടി തൂതപ്പുഴയിലൂടെ വാകയൂരെത്തിക്കാനാണ് എഴുത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് സാമൂതിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വാകയൂരിൽ താൽക്കാലിക കോവിലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ആശാരിമാർ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം പണി ചെയ്താണ് കോവിലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വാകയൂർ കുന്നിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് ബന്ദർ കടവിനോട് ചേർന്നാണ് നിലപാട് തറ പണിയുന്നത് എന്നാൽ നിലപാടുതറ വാകയൂർ കുന്നിന്റെ മുകളിലാണെന്നാണ് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നിലപാടുതറയുടെ അടുത്തായി വാകയൂർ കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് കോവിലക സമുച്ചയവും തളി ക്ഷേത്രവും വളയനാട്ടമ്മ ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സ്ഥലം ഖനനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പുണർദം നാളിൽ വാകയൂരിലേക്ക് വരുന്ന സാമൂതിരി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമാണ് വാകയൂർ കോവിലകത്ത് നിന്നും നാവായ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് നിലപാട് തറയിലേക്കുമുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഗണപതി ശിവൻ വളയനാട്ടമ്മ എന്നിവരെ വണങ്ങിയ ശേഷം ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സാമൂതിരി നാവായ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിലായി ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ വാളും വളയനാട്ടമ്മയുടെ സങ്കല്പമായി പള്ളിമാറാടിയും കൊണ്ടുപോകുന്നു വാകയൂർ കുന്നിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സാമൂതിരി നിലപാട് തറയിൽ കയറി നിന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാളിളക്കുകയും ശേഷം നാവായ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വണങ്ങി വാകയൂർ കോവിലകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു നഗരത്തിലെ ആയില്യം നാൾ മുതൽ കുംഭത്തിലെ തിരുവാതിര നാൾ വരെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ ചടങ്ങുകളാണ് ഇരുപത്തേഴാം ദിവസം സാമൂതിരി നിലപാട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സഹബന്ദർ കോയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പൽ കലഹം വീക്ഷിക്കുന്നത് ആറ് ചെറിയ കപ്പലുകൾ ഒരു വലിയ കപ്പലുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് കപ്പൽ കലഹം അവസാന ദിവസമായ മകം നാളിൽ തെക്കേക്കരയിൽ നിലപാട് നിന്നിരുന്ന ഏറാൾപ്പാടും തിരുമനശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയും പുഴയിറങ്ങി വടക്കോട്ട് നീർച്ചാൽ കടന്ന് കൂരിയാൽ ചുവട്ടിലുള്ള തറയിലെത്തുന്നു അതിനുശേഷം നടവരമ്പിലൂടെ നിലപാട് തറക്കടുത്തെത്തുകയും സാമൂതിരിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം തറയിൽ കയറുകയും ചെയ്യുന്നു സാമൂതിരിയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഏറാൾപ്പാടും തിരുമനശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയും ഇടതു ഭാഗത്ത് സഹബന്ദർ കോയയും കൂരിയാൽ ചുവട്ടിൽ വെട്ടത്ത് രാജാവും നിലപാട് നിൽക്കുന്നു തിരുനാവായ തേവരെ വണങ്ങിയ ശേഷം സാമൂതിരി നിളയുടെ വടക്കേ കരയിലൂടെ തൃപ്രങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പനെയും ചമ്മറോട്ട പയ്യപ്പനെയും വണങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം തൃക്കാവിൽ കോവിലകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു മലബാർ കലക്ടറായ അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ വിദേശ സഞ്ചാരിയായ വില്യം ലോഗൻ എന്നിവർ 
മാമാങ്കത്തെയും ചടങ്ങുകളെയും കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാമാങ്കത്തിന് സാമൂതിരിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അടിമക്കുടി അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാമാങ്കത്തിൽ സാമൂതിരിയുടെ രക്ഷാപുരുഷ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാത്ത വള്ളുവക്കോനാതിൽ കൊടിക്ക് പകരം വള്ളുവ നാട്ടിലെ നാല് നായർ ഭവനങ്ങളിലെ വീരയോധാക്കളെ ചാവേറുകളായാണ് അയച്ചിരുന്നത് പുതുമന പണിക്കർ ചന്ദ്രോത്ത് പണിക്കർ വേർക്കോട്ട് പണിക്കർ കക്കോട്ട് പണിക്കർ എന്നിവരാണ് ഈ നാല് തറവാട്ടുകാർ നിലപാട് നിൽക്കുന്ന സാമൂതിരിയെ വധിച്ച് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വീണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചാവേറുകളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം ചാവേറുകൾ അങ്ങാടി പുറത്തു നിന്നും കുറുവ വഴി പുത്തനത്താണിയിലേക്കും തുടർന്ന് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ചന്ദനക്കാവ് വഴി തിരുനാവായയിലേക്കും എത്തുന്നു ഇവർ ബന്ദർ കടവിൻ്റെ അഴിഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നിലപാട് തറയ്ക്ക് സമീപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരി നിലപാട് തറയിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചാവേറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ മാമാങ്കത്തിൽ ആകെ അമ്പത്തഞ്ച് ചാവേറുകളാണ് വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ മാമാങ്കത്തിനും ചാവേറുകൾ ഇണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സാമൂതിരിയെപ്പോലും വധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ചില അവസരങ്ങളിൽ ചാവേറുകൾ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തു വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ മാമാങ്കത്തിൽ ചന്ദ്രോത്തിൽ ചന്തുണ്ണി എന്ന ചാവേർ നിലപാട് തറയിൽ കയറി സാമൂതിരിയെ വെട്ടി തക്ക സമയത്ത് സാമൂതിരി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനാൽ വെട്ടുകൊണ്ടത് സമീപത്ത് കത്തി നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ വിളക്കലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിന് മുമ്പ് ചന്തുണ്ണിയെ സാമൂതിരിയുടെ പടയാളികൾ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള വീരയോധാക്കൾ തിരുനാവായ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോയ തങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് ഇത് പിന്നീട് കുടിപ്പകയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് തിരുമാന്താംകുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കുവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാവേർ തറയിൽ നിന്ന് ഉരുളച്ചോറും ഒരു വാളും വള്ളുവക്കോനാതിരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ചാവേറുകൾ തിരുനാവായയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവർ തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് ദേഹമാസകലം മഞ്ഞൾ പുരട്ടി വളരെ ഭീകര രൂപത്തിലാണ് തിരുനാവായയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ തൈപ്പൂയ നാളിലും ചാവേറുകൾ തിരുനാവായയിൽ വന്നിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിലാണ് സാമൂതിരി അവസാന മാമാങ്കം നടത്തിയത് തുടർന്ന് ഹൈദരാലി കടത്തനാട് പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം കോഴിക്കോട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാമൂതിരി കുടുംബത്തെ പൊന്നാനിയിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ദൃശ്യാക്ഷിയായിരുന്ന തവനൂരിലെ വെള്ള നമ്പൂതിരി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ മാമാങ്കത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എൻ എം നമ്പൂതിരിയാണ് സാമൂതിരിയുടെ കോവിലകം രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുകയും പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് തിരുനാവായയിലെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മയാണ് മാമാങ്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രചാരമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഈ ഉത്സവത്തെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുള്ളത് ഇത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് അതിനൊന്നേ മറുപടിയുള്ളൂ ഈ പുഴ ഭാരതപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ നിള അതിൻ്റെ എല്ലാ ചൈതന്യവും നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരരങ്ങ് എന്ന് ഒരു ഉണ്ടായി ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിനത് മാമാങ്കം പോലെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പഴയ കച്ചവട ഉത്സവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് മറ്റേലർ പറയുന്നത് കുംഭകോണത്തൊക്കെയുള്ള ചില മാമാങ്ക ഉത്സവ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് മാമാങ്കോധാരണം കിളിപ്പാട്ട് സാമൂതിരി കോവിലകത്തുള്ള ഗ്രന്ഥവരികൾ വള്ളുവ നാട്ടിലെ പുള്ളുവന്മാർ പാടി വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചാവേർ പാട്ടുകൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ മാമാങ്കം സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ മാമാങ്കത്തെ വിഷയമാക്കി പല സാഹിത്യകൃതികളും മധ്യകാല മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
കാടഞ്ചേരി നമ്പൂതിരിയുടെ മാമാങ്കം കിളിപ്പാട്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലും ഭരണി തിരുനാൾ സാമൂതിരിപ്പാട് നടത്തിയ മാമാങ്കങ്ങളെപ്പറ്റി ഇതിൽ വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു സാമൂതിരി കോവിലകം ഗ്രന്ഥവരികളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാമാങ്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു ഈ രേഖകളിൽ നിന്ന് മാമാങ്കത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ മാമാങ്കത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഇവയിലൊന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല മാഘമാസത്തിലെ മഖം എന്നതിൽ നിന്നാവാം മാമാങ്കം എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു അതല്ല മഹാമകം അല്ലെങ്കിൽ മഹായാഗമാണ് മാമാങ്കമായതെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു മാമാങ്കം എന്ന പേര് വന്നത് ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആഘോഷമായ മഹാമാർഗോത്സവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് തീർത്ഥസ്നാനമായി ആരംഭിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വാണിജ്യ പ്രാധാന്യം ആരംഭിച്ച മാമാങ്കം ചേര കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തിരുനാവായയുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വള്ളുവക്കോനാതിരിയിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം വന്നു ചേർന്നതായാണ് കേരളോത്പത്തി ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചരിത്ര രേഖകളായി കണക്കാക്കുന്ന കോഴിക്കോടൻ ഗ്രന്ഥവരിയും മറ്റു ഗ്രന്ഥശേഖരങ്ങളും ഇപ്പോഴും ശുകപുരം വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ചരിത്ര രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാമാങ്കത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റിലെ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും എൻ എം നമ്പൂതിരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി വല്ലഭട്ട കളരിയിലെ വിശ്വനാഥൻ ഗുരുക്കളാണ് കളരിപ്പയറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തിലും പട്ടാമ്പി എസ് എൻ ജി എസ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ എൻ എം നമ്പൂതിരിയുടെയും ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസറായ വിജയകുമാറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മാമാങ്കത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരം നടത്തുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ റീ എക്കോ എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിറക്കൽ ഉമ്മർ നാസർ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു യുവ സംഘം മാമാങ്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനുവേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്തു മാമാങ്ക സ്മരണകളായി അവകാശപ്പെടുന്ന മണിക്കിണർ നിലപാടുതറ മരുന്നറ പഴുക്കാമണ്ഡപം ചങ്ങമ്പള്ളി കളരി എന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് മാമാങ്കവുമായുള്ള ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ത്രിമൂർത്തി സംഗമമായ തിരുനാവായയിൽ മാമാങ്കോത്സവം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചടങ്ങാണ് ബലിതർപ്പണം കേരളത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഏകക്ഷേത്രം എന്ന നിലയ്ക്കും തിരുനാവായ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ പുഴ വറ്റുകയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയും പൈതൃകങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി മണ്ണടിയുന്നു മലയാളിയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ ഇവയെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ് കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹാധമനിയായ നിള എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു